純粋になんかやっぱうまくなろうって思えたのはもしかしたらそれ一番最初かもしれないですねもしあのまま柏にいたらね35歳くらいまでやれたかすらもわからないですし自分をいろんな意味で再生させてくれた場所だったんで。えっと、僕はゴールキーパーコーチを今まで約30年間、えっと、ジュニアから、まあ、幸いトップのカテゴリーまで全カテゴリー経験できたんだけど、はい、こうキーパーは僕はゲームに出て成長するポジションだっていうふうに思ってたしこう常々選手にもやっぱりゲームに出て経験をした方がいいよっていう話をしてきたんだけどなんか言うとあのその出れなかった2年間。で自分は上達できた成長できたっていう話を聞いてちょっとショックを受けてるんだけどあの、はい、なんでゲームに出れない2年間結構2年間って長いと思うんだけどう、ねはい、どうしてそういうふうに思えたんですか、まあ、僕のその状況もあったと思うんですけどそういう,こう矢印が自分に向いてなかったとかそれを受け入れたことによって人の話が入ってくるようになったり、うん、まあよりライバルの選手から何か盗んでやろうとか、うん、そういうメンタリティーになれたんでだからすごくこうその間の時間って探求心がめちゃくちゃあったというかう純粋になんかやっぱ上手くなろうって思えたのはもしかしたらそれ一番最初かもしれないですね、えー、そこまでは何かこう、うん、うまくいっちゃってたというかなんとなくでもそれがだんだんだんだんやっぱり中身がないと。結局結果もついてこないと思いますし、うん、っていう中でまあ菅が来て自分が出れなくなってっていう一連の流れからそういうふうになってってそういうふうに自分が気づけたことでまあ自分自身すごくそう上手くなりたいっていう自分が変わりたいっていうふうにすごく思えたのでそれが一番やっぱ上達するのに必要なものだと思いますし、うん、それを初めてまあ20後半で。こう自分の中で素直に受け入れられたというか、うんうんうん、その瞬間があったんで、まあ、その2年間というのは大きかったですね、うんうんまあ、菅のなんか真似したりとかし,しましたからあ彼のプレー、うん、プレーだけじゃなくて、うんうんまあ、彼はとにかくストイックですし24時間本当にサッカーのこと考えてるような男なんで、うんうんうんうん、食事どうしてるとかじゃ筋トレとかトレーニングどうしてるとか前の自分だったら絶対そこにこう聞いてみようとか思わなかったと思いますし、うんまあ、当然ねプライドもあるしね本当にそういうの全部なくて、うん、もう年下だろうが何だろうが、うん、まあすごく彼のことリスペクトしてましたし、うんまあ、そういう意味でスッと入ってきやすかったのはありますけど本当になんかいろんなものを教えてもらった気がしますだから、うんはい、えじゃあ菅野選手が来てで雄太が。まあ、控えに回るようになって、はい、柏のゴールマウスを守らないままアウトになっちゃったあそうですねはいあそうなんだ、ねはい、満了になった年がプロの,その26年で唯一試合出なかった年です一度も,一度もリーグ戦一度も出てない1試合も出てないですあ、はい、あそういう経験されてるんだね、はいまあ、これが全てのキーパーにじゃあ当てはまるかっていうそのさっき沢村さんが言ったように試合に出た方が絶対自分もうまくなると思いますしただ自分のその一連の流れからするとそこの間っていうの出ない時間っていうのはすごく大きかったしプレーだけじゃなくてやっぱメンタルのところはすごくはい鍛えられたというかまあそういう意味ですごくその後にまに結局そこから14年やれたわけですからそ,うだよ、ねはあ、それはすごくやっぱり大きな出来事でしたし。もしあのまま柏にいたらね35歳くらいまでやれたかすらもわからないですし、まあ、今振り返るとあの時期があってよかったなと思ってますんなんかいろんな選手いろんな方たちにターニングポイントっていつでしたっていうと、うん、ショックなことだったりとか、はい、まさかっていう出来事が自分のターニングポイント私のターニングポイントでしたっていう話をよく聞くんですけどまさになんかねそういうタイミングでもあったのかもしれないよ、ね。そうですね。うん、それと、まあ、箇所満了になったっていうのもすごく大きかったし。うん、まあ、そういう意味では、その。二十九、三十歳のこの二年間っていうのは、うん、はい、自分にとって大きな時期でしたね。チキショー、俺はまだまだやれるのにっていう思いで。はい、次のチームに移籍したの、はい、それとも。あまたサッカーができる喜びなんかこう受け入れてああもう両方です
両方あのとにかく自分でうまくなってる実感があったんでなんとかしてこのをピッチの上で表現してみたい今自分が試合に出たらどうなんだろうかとかすごく自分に期待してましたし、まあ、それが熊本でできたんで。あのー、そうですねなんかまず試合に出れるところっていうのをすごく自分の中で重要視しましたし当時はまだ絶対上がって多分三3年とかそれぐらいしかまだ歴史のない感じだったし、ねうんうんまあ、もちろんその条件的な部分とかもだいぶ下げていきましたし,し、ねはいうん、ただやっぱりもう自分をこのまま表現しなければもう終わっちゃうなと思ったんで、うん、年も30歳で。うんここからじゃあ23年どこかのチームでサブとか3番って言いたらまあおそらくもうそこで自分は終わりだろうなと思ってたのでなんとかしてもう一回まだ宮城雄太やれるんだというところを見せたいしその自分の中でうまくなってる実感があったからこそどうしても試合に出てもう一回表現したいっていう気持ちはすごく強かったです。うん、僕も2015からあの4年間ルワソ熊本でトップでキーパーコーチをお世話になったんですけど。はいもう本当にフロントの方含めてそれから僕は来年からあの新宿で監督をやられる北島君、はい、あの君北島君とも一緒にコーチングスタッフで組ましてもらってたんですけど、はい、もうねゴールキーパーの話になるとね彼ねユータの話しかしてないんだよね<笑>本当ですかいや澤さんねユータだったらここはねこういうふうに喋ってるんだよねとか、うん、彼はねこういうふうにチームを引き締めたんだからあのもっとキーパー陣にはこういうふうに言った方がいいよとか言,って言われて。うん、だからやっぱり僕はちょうど雄太の入れ替わりだったと思うので,、はいうでね、ちょっとタイミングがすれ違ったんだけども、うん、熊本に残した財産っていうのはすごく、ね、チームにもあのファンサポーターにもね、うんうん、やっぱり雄太がいてくれたらっていうふうに僕がいた時もやっぱりファンから言われたし、うん、ゴールキーパーが南選手だったらこうだったのにとかって言われて、まあ、逆に僕はそれが8分材料になったっていうか。あの頑張っていいキーパー育てようっていうふうに思えたのを覚えてるんですけど、うん、熊本には在籍何年だったの4年ですね4年はいもうフルタイムゲームえっ、ー、と一回怪我しちゃったんでそこ以外はそうですね全部出てました、ねうん、さっきあの熊本の前のレイソル満了になって、はい、こう自分ではもっとやれるんだ、まあ、逆に楽しみしかなかったと思うんですけど、はいやっぱりそういうパフォーマンスが4年間は発揮できたうん、まあ、4年すべてっていうとちょっと難しいですけど、うんまあ、最初の1年は自分の中でもすごくサッカー人生の中でもハイパフォーマンスだったかなと思いますし、うんはい、なんかいろんなものが満ち溢れてたというかなるほど、はあ、気持ちも充実してましたしなんかやっぱ環境が変わるってことも。まあ、12年間レースにいて全くなかったんでんなんか本当にいろんなものが新鮮でそうですねなんかこうちょっとよみがえれたじゃないですけど熊本行ってよかったっていうのは本当に思ってますね心の底から、はい、例えばこうカテゴリーがアップしていくといろんなものがさっき裕太も言ったけども整われてって、はいまあ、逆に言うとデビジョンがまあ下がると、はいまあ、いろんなものがスケールダウンしていくのが常だと思うんですけど、はいうん、そっちの後者の方だったのに。なんかハイパフォーマンスが出せたっていうのは、まあ、体も動いてたことはさることながら、ね、やっぱりこう頭の整理ができたのか気持ちが充実してたのか、まあ、どちらもだと思うんですけど、はい、やっぱりそういうところって大きいよねゴールキーパーは、ね、大きいですねやっぱメンタルの部分って大きいしいやもう本当に楽しかったですよ熊本4年間って、うん、そのサッカーもそうだしなんか生活土地熊本っていう土地もすごく、うん自分は好きでしたし、うん、なんかこう,もう4年しかいなかった割にはすごく思い入れありますし、うん、なんかこう自分をいろんな意味で再生させてくれた場所だったんで、うん、あの4年間は大きかったなって今でもすごく思ってます、ねうん、あのファンサポーターの反応とかってどうだったのレイソルから南ユタが来たユタがゴールマウス守ってあ,あのなんかよく言われたのがその来てくれてありがとうって言ってくれる人がすごく多くてなんかそれはすごく驚きましたし<笑>なかなか、はあね、な,かないよねなんでそんなこうへりくだるって言い方がおかしいですけどなんかすごいこう下から来てくれるんでそれはすごくなんかちょっと最初違和感ありましたしでもやっぱりそう言ってくれるんだからそれに応えなきゃなって気持ちもものすごくあったのは覚えてますね、はい
あのなかったかもしれないけどレイソルでこうキャリアを積まれてきてあの2年間がなく、はい、もし熊本に行かれてたらそういうふうにファンサポーターから言われたらどんな表現してたんだろうね言うとねはいはい分かった分かってるよみたいなそう,、ね、そういう感じだったのかな,なんか当然のことに思ってたかもしれないですし、うんうん、そういう,こう素直に。それがすごくありがたいことだっていうふうに受け入れられていたかどうかは、うん、ちょっと自信ないですね<笑>はいまあ謙虚な南雄太が今ここにはあるってことだねそうですねはいあの熊本のファンサポーターの話が今出てて、はい、あのレイソル柏のファンサポーターからは柏の子供たちは雄太の背中を見せ育つっていうね、はい、こう名文句っていうかね、はい、もう素晴らしいなかなかそれ言わしめる選手いないなと思うんだけど<笑>、はいうんね、なんかそういうふうに言われる、まあ、当然本当に僕が知ってる南雄太だったら、うん、まあえー、そうなのじゃなくて、うんうん、まあそれはこの人間からはそういうふうに思いがちゃんと伝わってたんだなっていうふうに思える、うん、なかなかいない選手の一人だなっていうふうに思いますよ、ね、いやありがたいの一言ですけどね。うん、なんか、はい、それがこうずっと今レイソルの後から熊本を横浜市を見合って、うん、しかも時間も15年近く経ってるのにやっぱりいまだにそれ言ってくれる人いますし、うん、それだけこう覚えてもらえるワードってなかなかないと思うんで、うんまあ、ありがたいですね本当にね、うんはい、僕はあのユータを語らせてもらうときによく僕も育成の今子,子供たちを見させてもらってるんで、はい、よくねあの話させてもらうんですけどあの。僕は本当に雄太のことを尊敬している一人でその理由は、うん、どのチームに行ってもなんで彼がキャプテンをやってるんだろうと、うん、でどのゲームを見ても必ず左腕にはアンバンドが巻かれてというはキャプテンマークを、ね、雄太は巻いて当然のようにこうゴールマウスにこう君臨されててでファンサポーターからも悪い話は僕は一切聞いたことがなくて。うんでね、あの今は同じサッカージャンキーっていうあのアパレルのメーカーにお世話になれてるんだけど、はい、あの青木社長からも「あのいや雄太は雄太はね」っていつもふうにいい話ばっかり聞けてたんだけど<笑>引退発表される、うん、4日前5日前かな、はい、あの何回も連絡もらって「はい、あの野さんさんあの引退することになりましたと」と、はい、僕なんかはいやニュース見れば雄太わかるよと。うんうん、だけどなんかそういう連絡をなんかきちっとされるところとかあとは、ね、この動画を撮らせてもらうっていうふうな、あのー、時に挨拶で連絡をした時には「雄太今どこにいるの?」って言ったら「羽田空港にいますと」と、うん「今からどこ行くの?海外」海外旅行かなんかにね、はい、バカンスいよいよ行くのかなっていうふうに思ったらあの熊本にね、はいうん、ラストの方に挨拶に行ってきますと。で当然柏にも横浜にも、うん、熊本それから大見えにはねあのしっかり自分で足を運んで挨拶行くんですよっていうふうな話を聞いた時に、うんうん、まあだから偉業を達成できたんだなっていうのをすごく感じれましたあ本当ですか、ねうん、み,みんな知ってるんじゃないですかどうなんですかねなんか多かったですけど<笑>でもね僕もいろいろ引退してきた選手の話は聞くし目にしたけどうんあの群を抜いて多分そういうところに対して、まあ、言うたらそういうふうに感じてないかもしれないけど感謝の気持ちを持ってる人は多分いると思うんだけど、うん、言葉で伝えるとか手紙で伝えるとか足を運んでやっぱりこうしっかりと挨拶ができるっていうのは、うん、すごく大切なことなんじゃないのかなっていうふうに思うけど。はい、そうですね、うんはい<笑>なんかこうゴールキーパーとしてアスリートがこう成長していくときにはねやっぱり技術が向上して自信をつけていく選手もいればあの気持ちや考え方いわゆるメンタルとかマインドが充実アップすることで今までの自分のこう技術が掛け算になってそのメンタルマインドであの大きくなっていくっていうところは僕もいろんな選手見てきて感じるし、はい。うん、改めてねあの偉大なゴールキーパーになれた南雄太ってあだからなんだなっていうふうに思えて、うん、すごく
勉強になりますねあいえいえ、はい、そう言っていただけてありがとうございます、ね、<笑>またねあの育成年代で僕はやっぱりユータのことをもっとクローズアップしてあのお伝えしてだからこういうふうになれたんだよねっていうふうなのも言いたいし、まあ、ユータもこれからいろんな、ね、仕事からオファーが来ると思うんですけどぜひ育成現場ではねもう声を大にして、うん、こういうふうにすれば俺みたいになれるよっていうふうにねあのうもう一定指導してもらえたらなというふうに<笑>、はい、僕ぐらいは超えてもらえると困りますねいや666はい,いやいやいや<笑>大したことないとそれはね言うた自分だから言えるんだよね<笑>そうですかね、うん、いや俺全然何にも持ってないって自分でずっと思ってここまでやってきましたし、うん、それこそね身体力高い選手とか見てて羨ましいなと思ってましたし、うん、まあでもだからこそ頭使ったりとか人を動かすとか、うん、じゃあ人を動かすためにはどうやったら動いてくれるんだろうとか、うんまあ、そういうことは人より考えたかなと思うんで、うんまあ、それがこうやってまあキャリアを長くさせてくれたと思いますし、うんまあ、能力だけに頼らなかったことがまあ逆に良かったのかなっていうのは思いますけどやっぱり世界に出ていくとかってなるとそこはどうしても必要なんで、うん、で今、ね、ザイオン君とかハーフのキーパーとかいっぱい出てきてますし、うんまあ、彼ら見てると本当に。いやー羨ましいなと思いますし、うん、あれだけの体格があるのにあれだけのスピードとパワーがあって、うん、っていうのはやっぱり自分にはないもんだったんで、うんはい、純粋にいいなと思いますけどね,、うんはいまあ、あのね今名前が上がったザイオン君とか、ね、マシュミット・ザニエルとか、ねはい、海外で頑張ってる、ね、谷君もそうだし、はいね、もちろんエイジも頑張られてると思うんだけど、まあ、恵まれたサイズとか恵まれた運動能力っていうのはね誰しもが見えることだとだだ思うんだけどそのさっき裕太が言った見えないところ、はいうん、考え方だったり、うん、思いだったり、まあ、ゴールキーパーで言えば声も見えないところだと思うんでまたなんかねその見えないところをあの次の回で話をまた詳しくさせていただければと思います。はいはい、ありがとうございます